Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine hazır yutkadan yapabileceğiniz nefis bir börek tarifim var. Dilerseniz hemen tarifime geçelim. Bir kalıp beyaz peynirimizi iyice eziyoruz. Ve üzerine bir tutam doğramış olduğumuz maydanozlarımızı ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz ve iç harcımızı bir kenara bırakıyoruz. Ve böreğimizin sosu için bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, iki yumurtanın akı, sarısını üzeri için kullanacağız. Ve bir yemek kaşığı da unumuzu ilave edip mikserle iyice çırpıyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin içerisine bir adet yufkamızı açıyoruz. Ve daha sonra da iki adet yufkamızı rulo haline getirip bir makas yardımıyla rulo halinde kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz bu şeritlerimizi tamamını iyice açıp tepsimizin ortasına güzelce yayıyoruz. Bu şekilde tüm yufkalarımızı iyice yaydıktan sonra hazırlamış olduğumuz peynirli iç harcımızın tamamını tepsimize güzelce yayıyoruz. Tekrardan peynirli iç harcımızın üzerine bir adet yufkamızı yine şeritler halinde kesip iyice dağıtıyoruz üzerini kaplayacak şekilde. Siz isterseniz yufkalarınızı elinizle yırtarak da yapabilirsiniz. Ben makasla yaptım. Bu şekilde yapınca böreğiniz çok fazla ince olmuyor. Hem yufkayı da daha kaba kaba kullanmış oluyorsunuz. Böreğiniz ince düşmüyor bu şekilde. Tamamını bu şekilde açıyoruz ve üzerine sosumuzu döküyoruz. İyice her tarafını ıslatıyoruz. Ve yufkamızın fazla kenarlarını içeri doğru katlıyoruz. Bir adet yufkamızı tepsimizin üstü için ölçüsünü alıyoruz. Üst kapağı için kenarlarını yırtıp alıyoruz. Yırtmış olduğumuz bu kenar yufka parçalarını da yine açıkta kalan böre, böreğimizin ortasını iyice yayıyoruz. Kalan sosumuzu da ilave ediyoruz. Son katını üzerine e, koyacağımız için daha güzel yapışması için sosumuzu mutlaka sürelim. Aksi halde böreğimizin üstü piştiği zaman e, böreğimizden ayrılır, tıkır tıkır olur. Evet, son katımız yufkamızı da bu şekilde üzerine kapattıktan sonra 2 adet yumurtamızı güzelce çırpıp üzerine sürüyoruz. Siz daha güzel kızarması için yumurtanın içerisine 1 çay kaşığı ucuyla toz şeker ve 1-2 damla da sirke ilave ederseniz nar gibi kızaracaktır böreğiniz. Arzu eden bir parça da yoğurt ya da süt ekleyebilir. Tamamen sizin tercihinize kalmış şekilde yumurtamızı da her tarafına gezdiriyoruz iyice. Ve üzerine susam ya da çörek oda elinizde hangisi varsa dilediğinizi serpebilirsiniz. Haşhaş da serpebilirsiniz. Eğer midesinde sorun olanlar varsa hiç bunları da serpmeyebilir. Ve bir bıçak yardımıyla böreğimizi istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz şekilde kestikten sonra böreğimizi 200 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Ve üzeri kızarana kadar pişirdikten sonra bir şişe maden suyumuzu ilave edeceğiz. Maden suyumuzu böreğimize ilave etmemizdeki amaç daha güzel kabarmasını sağlıyor. Dışı çıtır çıtır olurken içi de aynı su böreği gibi yumuşacık oluyor. Evet böreğimizin üzeri kızardı. Şimdi bir şişe maden suyumuzu bu şekilde ilave edip tekrardan fırına sürüyoruz. Ve 5-10 dakika kadar daha çekmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi böreğimiz nar gibi kızardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.